Mama, hii inaitwaje? Hii mtoto wa kienyeji. Bwasi. Mtoto cha bwasi? Kuna wa kienyeji na wa kisasa. Eh. Ah, okay. Hapa tunapahitaji hapa? Hapa tunaitwa Manzizi Balesi. Kuna Chinese Chinese yote hii. Mnafu hii ndio manzese kwa Bakresa. Ndugu zangu karibuni sana kwenye On the Bench kipindi cha kila wiki kinachoangazia masuala yanayohusu wa Tanzania. Tunawachukua watunga sera maofisini, watunga sera wafanye uamuzi na wale ambao wanaongoza mashirika au taasisi binafsi na za kiserikali. Nia ni kuwaleta walipo wananchi wa kawaida kabisa ili waweze kukutana nao na kuzungumza nao. Hapa ndipo wanapokutana na kujadili masuala yanayohusu. Hii ni On the Bench moja kwa moja kutoka hapa Manzese. Baharesa tunajadili leo kuhusiana na masuala ya mikopo. Kwa nini Watanzania wengi wanachanga moto ya kukopesheka? Karibu sana kwenye On the Bench ya Dar 24 kwa isani kubwa ya Tasip na M Lipa. Na mimi ni Stanislaus Lambati. Naelekea kwenye kijiwe pale kuzungumza na wadau tuone namna gani ambavyo tunaweza tukafikia mwafaka wa kujua kwa nini Watanzania hawakopesheki na nini pengine kifanyike waweze kukopesheka. Uongo mama hawakopesheki Watanzania wengi eh? <laughs> On the bench ya da 24 na leo maskani yetu ni hapa Manzese. Kama kawaida on the bench inawakutanisha wananchi wa hali ya kati na hali ya chini na watunga sera, wafanya uamuzi, viongozi wa serikali na wale wa taasisi binafsi. Nia yetu ni kujadili masuala yanayotuhusu ili tuweze kusonga mbele, kutoa mawazo mbadala na hatimaye tuijenge Tanzania yetu pamoja. Mimi ni Lambert Stanislaus. Leo hapa nipo na wadau kutoka Manzese hapa ni Manzese Bakresa nyuma kidogo hapo kuna soko linaendelea na shughuli zake na huku kuna shughuli za usafirishaji malori na kadhalika. Tunaye ndugu yangu hapa Elisha Chuma yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara na pia tunaye Mr. Patrick eh, uh, Patrick Kangombe. Patrick Kangombe anatoka Copa Faster. Leo tutazungumza kuhusiana na masuala ya mikopo. Kwa nini Watanzania wengi hawakopesheki? Kwenye mjadala wetu hapa bila shaka tutapata jawabu na njia ya kuweza kukopesheka. Kwanza ni kukaribisha sana Elisha Chuma. Karibu pia Mr. Patrick. Mama wangu pia tunaye hapa leo atawakilisha kina mama wafanyabiashara kutoka hapa Manzese. Karibu sana. Asante. Mama nani vile? Mama Edgar. Mama Edgar. Kwanza kabisa ndugu zangu. Kuna mtu yoyote ambaye hajawahi kukopa kabisa na wala hajawahi kuwaza kukopa kwenye taasisi za kifedha na kwa nini pengine sehemu za kopa zipo lakini sema kutimba yani ujulo kuzungushwa kutimba eh yani ndio maana kuzungushwa unaenda una ambaye kafanya hivi kaandika hivi si una mali gani ambayo yakuweka zamana unaona eh au kutoa mzunguko na zunguka hapa siku ya mwisho wakuja waangalia baba labda mali yako ile itoshi kuchukua mkopo na utaka wewe unaona kwa watu wengi wanakuwa wanakata tamaa kwa sababu mimi na mali yangu Mkuu nataka nikupe bajaji. Na nyumba yangu nataka nipate rani hiki rani kiwanja. Aisha langu hata nitafute bajaji ya kufanya kazi yangu mwenyewe. Ili niweze kufanya kazi ya kurudisha. Wakaambia hivi uweze kupata mkopo kwa bajaji mpaka una bajaji yako mwenyewe nyingine. Sasa kama sasa uweze kuna bajaji nyingine nitapata hapo nitakuwa naweza kule kusema ninunue bajaji kwa kesho afu nitafute bajaji kwa mkopo. Kwani kumu. Mimi naweza kana kupata na nyumba labda moja au mbili na kiwanja. Ndozo wangu leo fanye kopo kufanya vitu kama hivyo. Kimoja mtaka nikae bank ili kopo ili nichukue tabajaji nifanye shughuli zangu. Unaona? Lakini sasa inakuwa ni ngumu. Nilishaikwenda kwenye baadhi ya benki kukopa kuendeleza tasnia yangu ya muziki lakini nikakwama kwa masharti yao akawa ni magumu nikashindwa. Kwa hiyo tunapenda kukopa lakini tunashindwa kwa vigezo ambavyo vipo kwenye mabenki. Ndio watu tunakuwa unakuta tuko hapa na tunaangaa miaka yote hatufariki kwa sababu tunashindwa kutokana na vigezo ni vigumu vinavyako ni mabenki. Kwa hiyo tunaomba watu wa mabenki wajaribu kutupa elimu ya kukopa ili tunufaike na sisi kwa miradi midogo midogo tuweze kujiendelesha wenyewe. Ulipoenda kujaribu kukopa walikwambia vitu gani lazima uwe navyo? Walinambia niwe na labda nende na hati ya nyumba au na kadi ya gari. Wakati hivyo vitu mimi sina lakini nina leseni ambayo inatambulika kusota huko basata wapi na kila kitu lakini akanambia leseni haifai labda niwe na vitu hivyo viwili 
kwa hiyo nikashindwa. Mi kweli kuna benki nimeenda kukopa lakini kawa nimeshindwa kukopa kwa sababu wanasema kwamba inatakiwa kwanza mwe watu watano. Mimi watu watano na tuweze tukachukua wote. Mimi naweza nikarejesha vizuri lakini mwanzangu asirejeshe. Kama mimi nikimaliza mkopo wangu yaje amalize unakuta mimi changamoto inakuja kwangu na kwa namlipia sasa mimi. Yaani hiyo ndio changamoto mimi ilionishia nisichukue mkopo. Haya kuna mwingine amewahi kwenda kujaribu kukopa haikuwezekana kwa sababu ya vikwazo au masharti aliyokutana nayo. Nenda katika taasisi baada ya kusikia kwamba kuna kopesho. Nilipofika masharti yao yalinishinda kupata huo mkopo. Sharti la kwanza ni kwamba tuwe watano. Mwe watano. Watu watano. Unahitaji mkopo wewe lakini inabidi mwe watano. Tuwe watu watano ni tudhaminiane. Sasa utano ule kutokana na mazingira na ukosefu wa elimu ya mikopo kwa Watanzania kwa watu watano wanakuwa si rahisi kuwa salama wote katika suala la upewaji fedha lazima kutakuwa na watatu watakuwa ni tuseme ni wakorofi ndio wanyepesi vile vile siku nilioenda mie kilichonikwamisha ni kwamba tayari ndani ya kikundi au ndani ya ile meki yenyewe nilikuta kuna watu hawajafikisha marejesho kwa usajili waji wangu mimi ili niweze kupata huo mkopo ni walipie wale kwanza marejesho yao alafu ndio na mimi mwanachama halali sasa kweli mmeenda kukopa alafu naambwa nimlipie mtu aliyekopa sasa nikiona hapa kwa kweli <laughs> ni bora nikacheze mpira tu hena ngafanikiwa <laughs> ndugu zangu tupo hapa on the bench kwa isani kubwa ya TASIP pamoja na Mlipa wanatueka hapa manzese leo tunazungumza lakini bila kusahau koo letu linasuuzwa na Real Baga kutoka pale Bamaga opposite na TBC unaweza kwenda kujipatia baga pamoja na juice kama ambayo sisi tunakunywa hapa sasa kabla sijamruhusu ndugu yangu Elisha Chuma yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara tuazungumze na sisi unajua kwa mujibu wa medium.com unaeleza kwamba asilimia sabini ya wa Afrika hawakopesheki kwa sababu mbalimbali mbali. ikiwemo vikwazo vinavyowekwa kwenye masharti ya kukopa lakini wakati mwingine ni hata wale wanaotaka kukopeshwa kutokuwa waaminifu tuzungumze pamoja ndugu zangu kwa nini tunaonekana wengi hatukopesheki kwa mawazo yenu nyinyi kwanza watu hawana nyenzo yani ile biashara mtu hana lakini mkopo anaotaka. Umeona? Na akichukua ile hela, akipata ile pesa. Katika kurudisha ndo matatizo. Ehe. Kwa lazima atachemka kutokana na nini? Kwanza ana semina na ile hela. Kwa hiyo pia tukopesheki kwa sababu hatuna hatuna mpango kazi wa kutumia hiyo mikopo yetu. Kwanza elimu ya huko kukopesheka kwa elimu. Wale wataalamu kama waheshimiwa wa ujumi kufika kwa wale walengwa husika ambao kuwakana kwamba ni watu wa chini kuwapa elimu ya mikopo ni kwamba huo taratibu wote ni wa kijuu wengi wetu hapa ukimuuliza kwamba wewe umekopa elimu ya mkopo umeipata vipi akwambia yeye anajielewa yeye mwenyewe kwamba elimu ya mkopo ni uaminifu lakini haelewi kwamba mkopo ule akope vipi vile vile na utendewaji wa kazi ni ujasiri ya mali. Wengi wetu sisi tunajiajiri wenyewe lakini tunakosa ueleweshwaji wa kiujasiri ya mali wa utendaji wa zile kazi zetu. Mtu ni mtengeneza sabuni lakini ukimuuliza hii kemiko ule uichukua umeikushanya vipi wewe? Na faida yako iko wapi? Anaweza akakwambia kwamba faida anaitegemea ni e, msingi inategemea ni uongezee kwa njia zangu za usiku mwingine atakwambia mchana mwingine jioni na faida vile vile nayo ataipata katika mazingira hayo hayo lakini hana elimu ya kuwakana kwamba nauza kila 12 za za, za juisi ni sawa sana 2020 okay. na nikiuza nitatoa 2027 ndio hatuna hizo elimu kwa ufupi kwa kweli kutokopesheka siwezi kuelewa kwa sababu nikiangalia kila sehemu ninakoenda bahati zote kwa napata mkopo alafu hmm. namaliza vizuri afu ni kama vipi nikiamua kumaliza marejesho na hata marejesho yao natafuta sehemu nyingine sawa sawa haya tunayeelisha chuma hapa yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi naomba tumsikilize vizuri atuambie yeye kitaalamu kwa nini pengine wa Tanzania wengi hatukopesheki 
na nini kifanyike ili tuweze kukopesheka karibu sana Elisha iko na pande mbili ambazo zinakuwa zinaguswa kuna pande ya mwananchi kwa maana ya mkopaji na pia kuna pande ya taasisi kwa maana ya mkopeshaji taasisi hazikopeshe sababu ya, 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 ya watu kutokuwa na malengo lakini pia mipango duni usipokuwa na mpango lio thabiti taasisi haiwezi ikakukopesha kwa sababu leo inataka kumkopesha huyu mama wa mboga mboga aliyeko Manzese kesho imkute amepanda pale alipokuwa ndio maana ya mkopo lakini leo amekukopesha kesho anakukuta uko chini zaidi ya ulipokuwa inamaanisha hata wao jina lao linakuwa linaharibika kwa hiyo mkopo tu sio kutoa na tukusaidie lakini pia inarudi kwetu pia na anatakiwa leo kesho kutwa nikipita niseme yule mama tulimkopesha ona leo alipofika na ndio dhana ya kumkopesha mtu ili kumnyanyua lakini wengi hawana matumizi mazuri ya muda hawajui ni muda upi ni sahihi wa kukopa na muda upi ni, ni sahihi wa kupanga mipango ya kukopa kwa hiyo asilimia kubwa ni wanakuwa wanakopa kwa kufata kufata mkumbo au kufata trends kitu gani ambacho kina, kina nguvu sasa hivi nimemsikia fulani amekopa ameweza ame, 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 kukuza biashara yake na mimi naenda kukopa lakini ni muda wako sahihi wa kukopa unachoenda kukikopa kitakivi ambacho unahitaji kwa nini wengi hawakopi ah kwanza ni wengi hawakopi sababu sio wa kweli wa nafsi zao Unajua unapotaka kwenda kukopa unatakiwa uwe mkweli wa nafsi yako mwenyewe. Ikiwa inamaanisha unahitaji kiasi gani kwa ajili ya kitu gani. Ukidanganya nafsi yako unahitaji 5000 lakini matumizi yako ni ya 10000, utakuwa ni umejidanganya mwenyewe. Huo mkopo hautakusaidia. Ukidanganya nafsi yako mimi nahitaji 10000 na kumbe unahitaji 5000, sio kama vile huko unajisaidia, ni kwamba unaendelea kujishusha. Kwa unahitaji kuwa mkweli wa nafsi yako lakini pia mtindo wa maisha tusikimbie tusiende mbali sana tunavyoishi kiafrika leo akisikia Lambert ume, umekopo umepata mkopo wa milioni kumi ndugu nao watakuja wanakuja Lambert bana leo na shida ujue nyumbani sijala eh? kwa vile tu ushapata mkopo watu wanajua Lambert ana milioni kumi sio kama ana mkopo kupangia matumizi ehe sio kama ana mkopo wa milioni kumi kwa hiyo lazima hilo hilo ni tatizo kubwa ambalo linawafanya watu wanaogopa kwa sababu wanajua nikikopa leo najua kabisa shangazi ana shida mjomba ana tatizo nani ana tatizo so nikikopa tu leo kesho wako mlangoni na ukishaishika fedha mkononi inakuwa ngumu kumkatalia mtu sheria na taratibu za mikopo wengi wao ni kwamba zinawashinda eh? wanakuwa hawazijui lakini zinawashinda ila uh, riba wengi wanalalamika sana na tatizo la riba riba ni kubwa na wengi wana, wanakuwa wanasema kwamba zinawashinda kurudisha kwa wakati sababu riba inakuwa ni kubwa sana inamfanya yeye kumuumiza hata kile kifaida kidogo anachokipata chote kinarudi kwenye nini kwenye riba lakini kuna tatizo la 10% yule mtu ambaye atakusaidia mpaka ukaupata ule mkopo kwa urahisi zaidi atakuwa anahitaji percent yake ni kitu ambacho wengi japokuwa hawajasema lakini kitu ambacho kipo kwenye kwenye taasisi nyingi. Kwa 10% namkuta wazo lake la milioni kumi ukitoa 10% na maanisha anakuwa na milioni tisa Tayali imeshapungua kwenye lile lengo ambalo alikuwa nalo mwanzo. Kwa tayali inakuwa imemtoa kwenye ile dhana kamili. Lakini ufahamu mdogo kuhusiana na masuala ya kifedha. Wengi wa, wa, wanaenda kwa, ku, kwa kusikia na kwa kuona biashara inavyoenda lakini sio kwa ufahamu kamili kwa kutumia ufahamu kwamba fedha inahitajika kutumiwaje eh? ah, kuna matumizi kuna mipango yake eh? kuna jinsi ambavyo unatakiwa kuiweka kwenye maandishi ili kesho na kesho kutwa urudi kuiona fedha yako inatumika kwa ni vinakuwa hivyo lakini sasa tufike kwenye nini kifanyike nini kifanyike ili tuweze kuondokana na hili tatizo. Kwanza lazima tu, tukubali. Mimi wanapenda sana kuanza na wananchi, eh? Kukopa na kutunza ni tabia. Sio kitu ambacho una, unakuja kwamba ukiwa na shida ndio unaweza ukakopa na kurudisha. Hapana. Ile ni tabia. Yaani ni swala ambalo linatakiwa lianze kwenye familia. Mfundishe mtoto ukikopa unatakiwa kurudisha. 
asipokuwa na tabia ya kukopa na kurudisha mwisho wa siku hawezi akarudisha pale ambapo amekopeshwa sababu sio tabia yake hata kama akiwa na shida kiasi gani atarudi kwenda hata hata rudisha kwa wakati kwa sababu tu hana hiyo tabia lakini ni tabia ambayo inatengenezwa na mtu akiwa nayo hata swala la yeye kushindwa kurudisha linakuwa halipo ni dogo sana ndugu zangu naomba niwakumbushe hii ni on the bench ya da 24 na leo tupa hapa Manzese kwa isani kubwa ya Tasip pamoja na M Lipa au vipi sasa tunaye ndugu yetu hapa kutoka Copa Faster yeye amezisikiliza changamoto hizi kwa kina kabisa mzee umesikia masuala ya riba masuala ya kikundi watu wakusanyane eh bwana masuala ya 10% Masuala ya leo sijui naenda narudishwa nataka kununua bajaji lakini niwe na bajaji kwanza au vipi ndugu yangu Patrick we unatoka Copa Faster tuambie nyinyi mna, mnatumia vigezo gani kwenye kukopesha na walau hii Copa Faster ni nini kampuni ya Copa Faster ina malengo ya kumtoa mwananchi wa kipato cha chini au ambaye anaonekana yuko katika mfumo ambao sio rasmi kwenda kwenye mfumo ambao uko rasmi na aweze kufanya biashara au kujiajiri vizuri zaidi kama walivyo wafanya biashara wengine wakubwa kwa sababu tunafahamu kwamba hakuna mfanyabiashara mkubwa aliyefika hapo akianzia huko huko juu wote tulianzia chini na akafika hapo sasa kwa nini wengine tunashindwa kwa fasta ndio inaingia kutoa suluhisho sasa tuweze sisi kwa wingi wetu kufika kuwa wafanyabiashara wakubwa kama walivyo wakubwa wengine ambao tunawaona. Kwa muktadha huo Copa Faster na kwa kuzingatia changamoto ambazo zimetolewa tuliona kwamba tunahitaji kila mwananchi ambaye yuko kwenye kundi fulani la uzalishaji aweze kutambuliwa ili kuondokana na dhana nzima ya kwamba kila mtu anatakiwa kuwa na dhamana. Sisi tukaona kwamba tunahitaji kumtambua ambapo tunafanya kwa kumsajili kufahamu mahali anapoishi kujua shughuli zake na ataandika na taarifa zake nyingine picha zake na baada ya hapo anakuwa kwenye kanzi data ambapo baada ya hapo anaweza akakopa moja kwa moja kwa kupitia simu yake ya mkononi na kutumia kadi ya kielektroniki cha pili tunatoa mafunzo kwa upande wa wahitaji hawa au walengwa taasisi ina wajibu vile vile wa kumwelimisha ili utakapompa fedha au mkopo aweze akautumie katika malengo ambayo yanahitajika kwa hiyo taasisi yetu imejikita kwenye kutoa mikopo lakini vile vile kutoa mafunzo ya ujasiria mali na utunzaji wa fedha ili basi mikopo hiyo iwe na tija kwa taasisi lakini vile vile kwa wateja wenyewe lakini kwa ukubwa wake iwe inakwendana kabisa na malengo ya awamu ya tano ya serikali ya Dr. John Magufuli ambayo inalenga kuona kwamba watu wote wanainuka na kuweza kupata maisha bora kupitia taasisi na mifumo ambayo imewekwa na inasadisiwa na serikali. Sasa basi kwa mfano nimesha sema kwamba swala la dhamana sisi hatuna. Hakuna dhamana moja. Ha, hakuna dhamana moja. Cha pili mkopo wetu unaanzia shilingi 1030 mpaka shilingi milioni tano. Eh. Huo ni mkopo wa fedha. Na mkopo huu unaanzia kwa nini kwenye kipande cha shilingi 1030? Tunaanzia kwenye 1030 kwa maana ya kwamba tunamjengea utamaduni kama Elisha alivyosema. Wengi hatuna utamaduni wa kukopa na kurudisha. Tunamjengea utamaduni na mazoea ya kukopa na kurudisha. Kwa hiyo ataanza kukopa kwa 1030 lakini atakapokuwa anarudisha kwa wakati atakwenda anapanda kiwango na hatimaye anayekwenda vizuri atafikia kiwango cha juu cha shilingi milioni tano huo ni mkopo wa fedha. Kwa hiyo ataanza kwa kukidhi mahitaji yake madogo madogo lakini baadaye anaweza akapata mtaji kwa sababu ukishafika kwenye kiwango cha milioni moja kwenda juu tayari huo ni mtaji. Mwanzoni unaweza kuwa unatumia kwa ajili labda ya kununua umeme, kudisha maji lakini wakati huo unajijengea utamaduni mpaka utafika kwenye mtaji. Mkopo wa pili tunatoa ni mkopo wa vifaa vya kazi. Kwa mfano kwa makundi ambayo tumeanza nayo kundi la sana wa wasanii wa sanaa za ufundi ambao ni kama vile wachongaji, wa vinyago, wachoraji, wa picha, uh, wa, watu wa kwenye masaluni haya, wasusi wanaweza wakakopeshwa vifaa vya kufanyia kazi na ambavyo 
wataweza kuvitumia na kufanya marejesho taratibu. Lakini hii tu itajitokeza pale ambapo kwenye fedha ameshaonyesha utamaduni mzuri wa kuchukua na ku na kurejesha. Kwa hiyo anaweza akakopeshwa vile vile vifaa. Mkopo wa tatu anaweza akakopeshwa kodi kwa ajili ya kulipia eneo la kufanyia kazi. Tunafahamu kwamba unaweza ukawa unasuka labda vizuri kabisa lakini anayekuja kusukwa anakuja anakaa mahali ambapo labda hakuna uh, kivuli au mvua ikinyesha inakuwa shida. Kwa hiyo tunatoa mikopo ya pango, mtu anaweza akapanga frame akatafuta sisi tukalipa kodi halafu yeye akarejesha taratibu wakati anaendelea kufanya kazi yake. Kwa hiyo kwa kufanya hayo yote matatu msanii wa sanaa za ufundi anajikuta kwamba anapata mtaji, anapata vifaa vya kumwezesha kufanya kazi yake vizuri, lakini anapata mazingira mazuri ya kuweza kufanyia kazi. Akiweza kufikia kwenye eneo hilo basi anakuwa amejikuta ametoka kwenye mfumo usio rasmi na sasa anakwenda kwenye mfumo ulio rasmi na baadaye anaweza kwenda hata kwenye mabenki makubwa akaweza kopesheka zaidi. Kwa upande wa sanii tumefikia karibia watu 600, wakopaji karibia 650, lakini kwa upande wa walinzi wa kampuni binafsi za ulinzi tuko na wakopaji ambao wamezidia tatu. Kwa hiyo tunakwenda vizuri na tunakwenda kwa kundi moja baada ya jingine. Kwa mfano, kwa hapa sokoni tunaweza vile vile tukakubaliana na uongozi wa soko, tukaanza kuwa tumewasajili wa wafanyakazi au wafanyabiashara katika eneo hili, wakaanza kupata vitambulisho halafu wakaanza kukopeshwa na kupa fasta kwa utaratibu kama ambavyo walikuwa wakikopa makundi mengine. Siku zote sisi mikopo yetu inatoka kwa njia ya kutumia kadi ya kielektroniki. Inaitwa kadi ya mkopo. Kadi hii inapigwa picha kwenye simu ambayo ni ya Android. Ukitaka kukopa itafunguka utaingiza neno lako la siri. Ukishaingiza neno la siri utaweka kiasi cha mkopo unachohitaji baada ya hapo mkopo huo utakuja kwenye simu yako hiyo hiyo ya mkononi kama ni tigo pesa itakuja tigo pesa salio litakuwa limeongezeka kutokana na mkopo ambao umeomba kama ni mpesa hivyo hivyo kama ni atelmane hivyo hivyo kwa hiyo ile changamoto aliyoiongea bwana Elisha ya 10% sisi kwa upande wetu hii changamoto haipo kwa sababu kwa mkopo huu unaweza ukakopa hata saa sita usiku Jumapili na unaweza usionana na mtu wala kumpigia simu mtu yoyote kwa sababu ni wewe na simu yako ni wewe na kadi yako na hela inavyopita kwenye simu hakuna mtu atakaye kuomba 10% wala hamwezi kuonana kwa hiyo changamoto hiyo kwa pafasta vile vile tumei tumeivuka jingine ambalo naweza kusema vile vile ni kwamba tuna mawakala wetu ambao watakuwa na uwezo wa kuona mahitaji ya mtu binafsi tutakuwa na utaratibu ambao wakala atakuwa anakuwa na ofisi yake akiwa pale wale wenye uhitaji ambao anawafahamu ambao hata sisi hatumfahamu yeye anawafahamu atawasajili kupitia simu yake ya mkononi watapata kadi kama hii nilivyoona halafu watakuwa wanakopa na watakuwa wanarejesha kwa sababu wao wanafahamiana na wako kwa ukaribu zaidi hii itakuwa inakwenda mtu mmoja mmoja ambaye ana nia labda ya kukopa kiwango fulani kutokana na mahitaji yake. Jambo jingine ambalo kutoa mfano zaidi kwa upande wa elimu tarehe moja ambayo ni siku ya Jumatano tunaenda tena kwenye kundi la wasusi kama nilivyosema. Tutakuwa na seminar maalum pale Kebiz Hotel Bamaga nyuma kidogo ya petrol station pale. Tutakuwa na seminar kwa ajili ya wasusi karibia 400 mpaka 500. Lakini watapewa ufahamu kwamba kwa nini wao ni watu ambao wanaweza wakakopesheka tuondoe hiyo dhana kwamba wanaweza wakakopesheka watapewa utaratibu wa jinsi ya kukopa wataona mifano ya watu ambao wamepitia katika mazingira kama hayo ambao wamefanikiwa na sasa hivi ni watu wakubwa lakini vile vile kwa pafasta tutawaeleza kwa kinaga ubaga kwamba unatakiwa ufanye nini ili uweze kufaidika na mikopo tumeelewa hapo eh hiyo ndio kopa pafasta na nimeona mfano wa kadi hapa Uzuri wake ni kwamba hakuna longolongo ya, ya 10% sijui nimekusaidia kukopa au vipi. Uzuri mwingine ni kwamba e, unaweza kukopa muda wowote iwe saa sita usiku, iwe Jumapili, Jumamosi, muda wowote. Tena bila kuwasiliana na mtu yoyote, ni wewe tu na simu yako unafanya muamala wa mkopo. Lakini kingine kikubwa ni kwamba mikopo ipo ya aina zaidi ya moja. Unaweza kupewa mkopo wa fedha, 
mkopo wa vifaa kama wewe ni msusi kama wewe ni fundi seremala na kadhalika na kadhalika unapewa unapewa mkopo. Kwa hiyo ni mfumo mzuri njia rahisi unaweza kukopa kuanzia shilingi 1030 mpaka milioni tano ni nidhamu yako tu ya kuweza kufanya marejesho. Sasa sijui kabla sijaendelea sana e, manake pia nimemwona kiongozi wangu kutoka e, TASIP na TASIP kama mnavyojua ni wadhamini wetu wanatambua kazi za sanaa za ufundi kwenye utambuzi wao pia wanawawezesha wasanii kukopa na huwa wanawakopesha kupitia mfumo huu huu wakopa faster wanawakopesha wana sasa yeye atatupa ushuhuda baadaye na atuambie ukweli kusiana na haya masuala ya kukopa kabla sijaenda kwake kuna mtu yeyote ana swali mtu hayupo maeneo ya biashara ya hapa lakini anataka kukopa anawapataje kwa sababu amesema kwa lazima watu waangalie serikali ya mtaa kuna mwingine labda haipo maeneo ya hapa labda biashara yake ipo sehemu nyingine ambapo hawa hawajafika na maana yuko mwenyewe peke yake lakini hiyo sehemu hawa bado hawajafika hilo ni swala la kwanza na swala la pili ni lazima mtu awe na smartphone au hata simu yangu ya touch mbele zanika kwa tuambie kwanza tasip umejiunga umejiunga tasip na niko nao umetisha ehe na nishachukua mkopo wa kwanza na nimerejesha ah bwana ushuhuda tunao hapa hapa endelea ehe kutokana na fani yangu mimi F30 hainitoshi hata hamsini Nahitaji ni kope laki tano ili ni push Kusamu hizi ndogo ndogo mimi hazi ni ID Ye itawezekana hiyo Kwa maeneo ambayo hatujafika Kwa sababu tunafahamu kwamba Kila eneo kuna mkusanyiko wa watu Kwa hiyo kufika sisi kopa fasta eneo fulani Kuna mambo mawili kuna uhitaji kutoka kwa walengwa wenyewe kwa mfano kama mko eneo fulani na mnaona mna uhitaji basi mnatuarifu kwamba sisi tuko sehemu fulani au mimi niko sehemu fulani kwa fasta itafika pale na kuanza kwa sababu unaweza ukawa mtu mmoja lakini wewe ndio ukawa chachu sasa ya wengine kuanza kuiona fursa hii kwa hiyo ukituambia huko sehemu fulani sisi tutakuja kwa sababu tunajua kwamba tukifika pale tutakwenda kueneza zaidi na watu wengine wanaweza wakaiona fursa hii zaidi. Taratibu zetu zipo na anwani zetu zipo na namba za simu tutakupatia kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Smartphone sio tatizo. Simu unaweza ukawa nayo hii ya tochi. Kwa maana ya kwamba hela itakuja kwenye line ya simu ambayo imeandikishwa. Tunapokufanyia usajili moja wapo ya taarifa ambayo tunachukua ni namba ya simu ambayo unatumia wewe. Sasa basi ninapokuwa na kadi kama hii naweza nikaenda kwa ndugu yangu Lambert hapa nikampa kadi yangu yeye ana simu ya smart ule mfumo wa kukopea huko kwenye simu yoyote ya smart akaingia ukampa neno la siri au akakupa simu utaingiza neno la siri mwenyewe kwa sababu wewe unalifahamu si ndio halafu hela itatoka itakuja kwenye simu yako ya mkononi kwa hiyo hii kadi ni kama ufunguo wa kufungua ule mfumo Ukishaingia kwenye mfumo unaingiza neno la siri mwenyewe unaomba mwenyewe mkopo mwisho wa siku hela inakuja kwenye simu yako ya tochi unamrudishia ndugu yangu Lambert simu yake maisha yanaendelea kiwango tumesema cha mkopo kinapanda kutokea 1030 mpaka milioni tano kutokana na anavochukua na anavo anavorejesha sasa basi kuna wakati inawezekana ana mahitaji ya shilingi laki tano. Laki tano unahitaji labda ni kwa ajili ya kufanyia nini Manake inawezekana unahitaji laki tano kununua chirehani. Basi achana na fedha unakuja kwenye vifaa. Unaweza kuwa unahitaji laki tano unataka kulipa kodi. Achana na fedha njoo kwenye kodi sisi tutalipa kodi ya shilingi laki tano. Zaidi ya hapo tunaweza tukaona kwamba inategemea labda na wewe lakini sisi tumefanya utafiti na kuona hivi. Lazima nikiri kwamba katika utaratibu wa ukopeshaji changamoto za kushindwa kurejesha mkopo haziwezi kukosekana. Ndio. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tunakwenda kwa asilimia themanini. Sasa basi katika kushindwa kurejesha hivyo tunaweza tukaichukulia kwa ujumla wake. Lakini mimi ni sema tu ni kuto kurejesha. Sasa kuna wale ambao wameshindwa lakini kuna wale ambao hawana utamaduni kama alivyosema ndugu yangu Elisha. Lakini kuna wale ambao basi tu anaamua kwamba hebu ngoja nijaribu nione itakuwaje. Sasa sisi tutakachokifanya inategemea na hali halisi iliyopo. Kwa yule ambaye tunaona kwamba kweli ameshindwa 
amekwenda ukiangalia biashara yake labda aliugua hapa katikati amepata shida muda mrefu ameshindwa kuzalisha kwa maana hiyo kimsingi unaona kabisa kwamba ameshindwa kufanyaje kurejesha si ndio kwa utaratibu kama huo wale ambao wanapata matatizo ya, ambayo yako nje ya uwezo labda mtu ameugua au amepata ajali kubwa ambayo imemfanya asindwe kuzalisha mikopo yetu ina bima kama vile ambavyo sheria na taratibu za nchi zinavyotuhitaji kwamba kila mkopo lazima uwe na bima bima yetu ni shilingi elfu mbili bila kujali kiwango cha mkopo kwa hiyo ile elfu mbili pamoja na kwamba unaiona ni ndogo itakapotokea mteja ameshindwa kurejesha kwa matatizo ya kiasi hicho basi ile bima inakwenda na mkinga na ule mkopo tuna tunaofuta kwa wale ambao ni hulka tu ya kutokutaka kurejesha tutajitahidi kumfuatilia na tutaweza kushirikisha hata na serikali za mitaa na taasisi ambazo tulishirikiana nazo wakati wa kumuandikisha kwa sababu wakati wa kujiandikisha tutakuwa na kitambulisho cha taifa ambacho kitusaidia kuonyesha kwamba serikali ya mtaa ni wapi kwa hiyo tutashirikiana nao na serikali husika na maeneo husika kuweza kupata mwafaka na kuweza kurejesha mkopo wetu. Haya jamani tunazungumzia Copa Faster na ukishajiunga unapewa kadi maalum kama hii hapa ambayo utakuwa na scan kwenye simu yako njia rahisi sana unafanya uh, shughuli ya kukopa muda wa wote iwe usiku iwe ni mchana iwe ni weekend vyovyote vile unavyotaka na ndugu yangu uh, Patrick Kangombe ametueleza vizuri sana namna ya kukopa sasa wakati wa mazungumzo hapa ikagusiwa pia masuala ya wasanii eh, na wa wasanii ndugu zangu naomba ni wataarifu kama tunavyowaambia kila siku tunao mradi maalumu unaowatambua wasanii wanatambulika hapa Tanzania iwe unasuka unafanya ufundi seremala unachonga vinyago sana yoyote ile ya ufundi kama unaifanya naomba nikukumbushe tunao ndugu zetu wanaitwa TASIP kama hujajiunga jiunge leo ndugu yangu unaifanya hiyo eh, sana ya ufundi kwa sababu moja kati ya faida kubwa ni kukopesheka tunaye ndugu yangu mpoki pale hebu atuambie yeye kwa upande wao TASIP wamenufaika kwa kiwango gani katika kuhakikisha wanawakopesha e, wasanii kupitia Copa Fasta. Karibu sana ndugu yangu nimefurahi kwanza kukuona leo hapa. Uh, ni kweli si tukisha wasajili wasanii. Ukisha tukisha kutambua utukambaye ni msanii wa sanaa ya ufundi. Tayari una uwezo wa kukopesheka. Na tulienda katika baadhi ya taasisi za kifedha ikiwa baadhi ya mabanki na baadhi ya SACCOs na, na kampuni nyingi tofauti ambazo zinatoa fedha tulitaka kwamba moja ya faida ambayo msanii tukishamsajili afaidike nayo ni mkopo tulishindwa kwenye hizo taasisi kwa sababu vigezo ni vivyo kama unataka msanii wako aweze kukopesheka lazima aje na kitu aje na hati ya nyumba aje na hati ya gari aje na vitu kama hivyo kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa hiyo bahati nzuri tukakutana watu hawa kopa faster kopa faster hao baada ya kuambia sisi mmoja ya faida tunayotaka wasanii wetu wapate iwe ni mkopo tukakubaliana na kupa fasta wakakubali mpaka sasa hivi tuna wasanii mia sita ambao wameshafaidika na mikopo kupitia kupa fasta lakini ambao ni wasanii wetu wa TASIP kigezo kubwa ni kwamba tukisha kutambua kama ni msanii wa sanaa za ufundi tukikupa kitambulisho tayari wewe ni kigezo tosha cha wewe kuweza kukopesheka na kupa fasta kwa kwa namna moja ama nyingine tunashukuru sana kupa fasta kwa kutuelewa na kuweza kuwasaidia wasanii wetu na kuweza kupesheka kingine tu shida ya wasanii ambao pia labda ni wakumbushe uaminifu ndio mtaji hiyo nasisitiza wasanii wengi Haku, sio waaminifu na ndio maana hata hizo taasisi zingine zilishindwa kutoa ushirikiano kwa maana kutoa kwa kuwakopesha kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Kwa hiyo mimi sana kwamba tunaomba wasanii muweze kuwa waaminifu kwamba mnapochukua mikopo mrudishe kwa wakati hii mtasababisha watu wengi waweze kuchukua mikopo lakini pia hata nyinyi mtaendelea kukua na kukua na kukua. Yameelezwa mengi hapa lakini bahati nzuri katika kutafuta mbadala au ufumbuzi ndugu zetu hapa kutoka Copa Faster wametupa majibu kwamba inawezekana. Mimi ambaye natazama sasa hivi au mtu anayetusikiliza na hata ndugu zangu waliokaa hapa wakitaka leo kuweza kupata utaratibu, kutaka utaratibu wa kuweza kukopa au kujiunga na Copa Faster wanajiungaje? Utaratibu wa kupata mkopo baada ya kuwa umekidhi vigezo na masharti na kujiunga ni kwamba kwenye simu hii ya mkononi ambayo ni smartphone au simu janja inatakiwa iwe ni simu ya Android ambayo sasa utakwenda kwenye sehemu ambapo uh, mifumo yote inakaa mifumo ya aina mbalimbali sehemu ambayo inaitwa Play Store baada ya kuingia pale kwenye Play Store 
utakachokifanya ni kuandika neno Copa Fasta. Mfumo wa Copa Fasta utajitokeza pale, alafu utapakua mfumo wa Copa Fasta. Baada ya muda mfupi kitufe ambacho kina alama ya Copa Fasta kitakuwa kimekuja kwenye simu yako. Sasa ukitaka kukopa ni kwamba utabonyeza kitufe cha Copa Fasta na itafunguka alama hii ya kijani ambapo itakuhitaji ubonyeze mahali ambapo unatakiwa ku ikupeleke uweze sasa kuunganisha kadi yako isome mfumo utabonyeza hichi kitufe cheupe na ukishabonyeza kitufe cheupe itatokea box ambalo linakutaka upige picha kadi yako kwenye box hili utaweka hii alama ambayo ina michoro mieusi ambayo iko kwenye kona ya kadi yako ambayo sasa ndio inakuunganisha wewe au ndio inakuwa ufungua kufungua kupeleka kwenye mfumo wa Copa Fasta. Nikisha Nikisha weka namna hii mfumo utafunguka utanipeleka kwenye ukurasa ambao natakiwa kwenda sasa kwenye kukopa. Nikifika eneo hili nitabonyeza eneo la Copa Fasta. Nitafika eneo ambalo linahitaji kuniweka namba yangu ya siri. Sasa namba ya siri naipataje? Namba ya siri nitaiomba kutokea kwenye alama ya kufuri ambayo yuko chini kabisa kulia huku. Kuna alama kama ya kufuri hivi. Iko chini kabisa kulia huku. Nikibonyeza hapa nitatumiwa namba nne za siri ambazo nitaziingiza hapa kwenye kwenye simu yangu. Na namba hizo nitatumiwa kwa njia ya message ya kawaida tu. Nikisha zingiza namba hizo Nikisha zingiza namba hizo zitanipeleka mahali ambapo natakiwa sasa niingize kiasi ambacho natakiwa ku, kukopa. Kwa hiyo message itakayokuja itakuwa ni message ambayo imeandikwa kwa faster. Kwa mfano, namba yangu ya siri sasa hivi imesha kuja. Ninarudi na ninakwenda kuingiza namba ya siri. Nitaingiza namba ya siri kama hivi nikisha ingiza namba ya siri namna hii nita sema kwamba nimekamilisha na itaniambia kwamba endelea nikiendelea inakuja kwenye ukurasa ambao natakiwa kuingiza kiasi cha pesa ambacho natakiwa kukopa kwa hiyo kwa hapa nitaingiza kiasi ambacho natakiwa kukopa kwa mfano shilingi laki nne na hamsini nikiomba hapa manake ujumbe wa kiasi cha shilingi laki nne na hamsini utatumwa kwenye simu yangu baada ya hapo unakuwa umemaliza na mkopo wako ndio unakuwa umepata na utaratibu huu kama tulivyosema unaweza ukaofanya Jumapili, Jumamosi, usiku wakati wowote ambapo unahitaji mkopo na umepata uhitaji ndugu zangu hapa eh, Manzese tunaye wakala yupo karibu hapa kwa hivyo baadaye kidogo ataelekeza namna ya kutana wakala ili muweze kukopesheka lakini kwa maelezo zaidi kama tulivyosema unaweza kupiga 0742 Sifuri mbili, arubaini na saba, arubaini na saba. Wala utupate mashuda wawili tu, mwana mama, mwana baba pia kama wapo hapa, watuambie namna ambavo wao walikopa, na wapo kiwangugani cha kukopa, wamenufaika vipi na mkopo huu wa Copa Faster. Na likopa kutalatini mara tatu, mikia kipangu cha F-50. Upo F-50? E, F-50. Tuko vizuri? E, hata nimerejesha. Lakini kipindi nilivorejesha nikaambiwa hapo basi hawakopeshi tena kwa sababu kuna mfumo ambao unarekebisha. Yule mfumo wa hii mpaka uwe na chete cha nida. Mfumo wa chete cha nida unachukua mlolongo mwingi sana mpaka uje upate kile chete chako. Mnaweza mkatusaidia taratibu zingine kutumia kile cha zamani au ukipata hiyo namba ya nida uweze kukopesha. Kadi ya nida ni kitu kimoja muhimu sana kwenye kuboresha mifumo kama tulivyosema mwanzoni lakini umeongea kitu kimoja kizuri sana namba tu inatosha kwa sababu tunachokitaka ni kutamua na kutupata namba yako tunaweza kuona taarifa zako na maisha yote yakaendelea vizuri kabisa kama kawaida kwa hiyo unapokuwa tu namba ya nida tu inatosha kabisa kuendelea na ufumo wetu kawaida kwa hiyo mimi vile vile nimejiunga katika mradi huu wa Copa Fasta kwa hiyo ni shuhuda namba moja nimekopa na mpaka sasa hivi nimefikia kiwango cha laki moja na ishirini na inaendelea vizuri. Na watu ambao ninawasimamia wateja wangu wanakopa wana vizuri na wanarejesha wana, wana vizuri marejesho. Asante sana. Yeye hiyo 
unapopewa je unailizishwa kwa muda gani na riba yake ni kiasi gani kama nilivyosema mwanzoni kwa upande wa kupafasta sisi hatuna riba tunayo ada ya mchakato wa mkopo kwa maana ya kwamba nilisema mkopo huu unaupata ukiwa sehemu yoyote ukiwa katika muda wowote zile gharama ambazo zinatokana na kwamba mifumo ile lazima iwe hewani ili uweze kupata mkopo ndio gharama inaongezeka ambayo ni asilimia kumi ya kiwango ambacho umekopa kwa hiyo kama ni 1030 maana yake utarejesha 1033 lakini vile vile tulisema kuna shilingi 2000 ambayo ni bima ikitokea umepata majanga basi hiyo 2000 inasaidia kwenda kufuta mkopo wote wa shilingi 1030 kwa maana ya kwamba hatuhitaji tena kuanza kudai fedha wakati uko kitandani urejeshaji muda ni shilingi amini ni kiasi cha uh, mwezi mmoja na kipindi hiki ni kwa kiwango cha shilingi 1030 mpaka shilingi laki mbili. Kuanzia laki mbili kwenda juu maana ni kwamba kiwango kitakuwa ni kikubwa kwa hiyo muda wa kurejesha nao utaongezeka ili mwanachama au mteja apate afu ya kuweza kurudisha mkopo vizuri zaidi. Tunaomba tushukuru sana kutoka hapa Manzese tunawashukuru sana wana Manzese tunashukuru pia ndugu yangu Uh, Elisha Chuma pamoja na Patrick kwa kuja hapa walau kwa ufupi sana sekunde chache Elisha cha kusema cha mwisho na pia tamalizia ndugu yangu Patrick karibu uh, ukienda kukopa mara nyingi usikope kwa ajili ya kuanzisha biashara tuombezane tu kweli unapoanzisha biashara changamoto ni nyingi sana ambazo zinakuzuia kutumia ile fedha kwa ile mipango uliyofanya kopa kwa ajili ya kuendeleza biashara lakini kuna vitu kama kama saba ambavyo unatakiwa kujiuliza pale ambapo ukitaji kukopa. Kitu cha kwanza unatakiwa ujiulize malengo ya fedha unaoenda kuichukua yanaenda na kusudi lako sasa hivi. Eh? Lakini pia uh, itambua vihatalishi vilivyopo kwenye, kwenye lengo lako. Utakutana na vihatalishi gani na utawezaje kuvipita ili ufanikiwe wewe pamoja na kurudisha ule mkopo. Lakini pia unahitaji kiasi gani? Usifanye kwa hisia kwamba na hisi itahitajika kiasi fulani fanya kwa malengo kwa kutambua ni kiasi gani kinachohitajika lakini pia ni lini hasa utauhitaji huo mkopo lazima utambue mapema kabla ya kuchukua lakini muda wa marejesho lazima uwe kichwani mwako muda wote utambue ulipoji wake utakuwaje unatakiwa utambue mapema kabla ya kwenda kukopa lakini pia ukishindwa kulipa utafanyaje ni vitu ambavyo unatakiwa kuvitambua mwanzo kabisa unapotaka kuanza kufikiria swala la kukopa. Lakini pia kwa mkopeshaji anatakiwa atambue changamoto zilizopo kwa mkopaji na kuzitatua ili mkopaji apate urahisi zaidi wa yeye kukopa. Mimi nitakuwa na mambo mawili matatu. La kwanza ni kuwaomba sana wananchi wote wafanyabiashara na wateja waweze kujiunga na mifumo hasa ya utambuzi. Hii inatusaidia kuondoa changamoto ya dhamana. Nchi nyingine za wenzetu ambako hawana mambo kama hayo wamefanyikiwa kutokana na kuwa na mfumo tu wa utambuzi. Kwa hiyo tujitahidi tuwe na mifumo ya tufuate mifumo ya kitaifa kama vile mfumo wa NIDA tuweze kutambuliwa tukishirikiana na mifumo kama ya Kopafasta na TASI tuweze kupata na kukidhi vigezo vya dhamana. La pili tukikopa tuwe waaminifu katika kurejesha hicho ni kigezo kingine kikubwa sana. Ukishatambulika, ukishatambulika kwamba unaaminika, nadhani unakwenda sehemu yoyote na unaweza ukapata mkopo. Cha tatu, tuunge mkono juhudi za serikali ambazo zinalenga kutuinua na kuona kwamba maisha yetu yanakuwa bora hasa serikali ya awamu ya tano ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Asante sana. Nawashukuru sana ndugu zangu. Unaweza kuendelea kutazama vipindi vyetu vya on the bench kupitia YouTube channel ya Da24 lakini pia fuatilia Instagram, Twitter pamoja na Facebook tunatumia Da24 News. Hebu subscribe hapo kwenye YouTube ili uweze kupata taarifa na vipindi vyetu kila mara tunapoviweka. Kama unataka kutazama pia vipindi vya zamani basi nenda YouTube tafuta pahala pa ameandikwa playlist alafu tafuta eneo ambalo tunaweka vipindi vya on the bench. Otherwise shukran sana kwa tasip na nimefurahi kumuona ndugu yangu mpoki leo hapa. Eh huu ni mradi maalum wa utambuzi wa sanaa za ufundi. Asante sana pia kwa mfumo maalum na mahusus rais kabisa wa kufanya malipo kupitia Mlipa. Lakini leo naambiwa tumekunywa juice pia kutoka Real Burger pale Bamaga opposite na TBC. 
Asante sana tukutane tena kwenye On the Bench wakati mwingine.